<laughs> Serius padu gila weh Kali ini padu beb travel ke Jakarta, Indonesia. Perjalanan kami ini ditaja sepenuhnya oleh pihak Kerengga Coklat Shake. Ha, untuk travel log kali ini, kami fokuskan lebih kepada makanan. Kalau anda nak tahu berapa total kos kami sepanjang hari ini, sila tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Padu Beb Studios. Okey, kita baru sampai dekat airport Jakarta ni dan uh, sampai-sampai je dekat airport Jakarta ni aku terus cari SIM card. Ha ah, ha, SIM card. Dan aku gunakan uh, perkhidmatan XL. Harga dia 130,000 tapi harga SIM card campur tadi 60,000. Ah, so gabungkan dua harga tu 190,000 lebih kurang dalam 60 ringgit lah Untuk SIM card ni dapat 6 gig dan juga 15 minit call. Ah, kalau tak silap aku lah. So aku rasa 6 gig ni mencukupi lah untuk aku Google tempat makan. So sekarang ni aku nak pergi cari tempat makan. Nak tahu aku pergi makan dekat mana? Jom aku bawa. Sebelum sarapan pagi tadi, aku dah makan satu tablet kerengga poop oil. Ha, selepas sarapan pula, aku minum kerengga coklat shake. Ha, aku sentiasa amalkan dua produk ini untuk bantu aku kekalkan berat badan walaupun masa travel. Okey, air ini harga dia RM5,000. Lebih kurang dalam RM1.50 lah. Eh. RM1.50. Aku suka dekat dia punya mesin ni sebab touch screen. Okey, jom. Kita pergi cari taksi. Kalau nak naik taksi di sini, korang kena ambil tiket dekat kaunter ni ha. ha taksi di sini ada dua. Satu taksi Bluebird, satu lagi non Bluebird. Ha, lepas dah ambil tiket tu, korang duduklah tunggu giliran di tempat yang disediakan. Make sure korang alert dengan nombor giliran korang tu. Ha, takut terlepas pula. Sekarang ni aku ada dekat ni ha Sup Kondro Karibosi Dekat Kelapa Gading Dan uh, tadi straight daripada airport sampai ke sini Lebih kurang dalam 1 jam macam tu Aku keluar daripada taksi tadi Dah bau dah dia punya Ni ha Rusuk bakar dia Dan uh, aku ada Kondro bakar ni sekali dengan Ikan banding Atau ada nama lain dia dekat Malaysia kan Aku tak tahu Orang boleh pilih sama ada nak eko ataupun nak kuala lah Lepas tu dia bagi sekali dengan sup Confirm lama dia orang masak sup ni Sup ni lagi best sebab apa dia tambah dengan bawang goreng tu oh, oh, oh. Menurut bakar ni, kat atas dia ni dia tuang dengan sambal kacang so, Kita rasa dulu Oh, oh. Tak tahu berapa lama dia orang bakar ni Tapi dia orang sentiasa letakkan um, kondo ni dekat atas tempat bakar dia tu Dia punya sambal kacang ni Creamy Pedas Berlemak Serius padu gila beb makanan dekat sini Semuanya kena dengan cita rasa aku Patutlah Mark Wynn sampai terlentok bila makan dekat sini Ikan banding bakar ni memang fresh dan sangat berisi Hati-hati kalau nak makan ikan ni Sebab ada tulang atau duri halus pada isinya Tak lengkap makan di sini tanpa sabar terasi dan lalapan Kiranya macam pelengkap lah untuk hidangan di sini Sudah pastinya sambal di sini pedas-pedas belaka Lagi pedas lagi shock weh Perut pun dah kenyang, sekarang tiba masanya untuk check in ke Airbnb yang aku dah book sebelum sampai di Jakarta. Okay, aku dah sampai dah dekat Airbnb ni Lebih kurang dalam pukul 3.30 petang juga Huff, Tadi jalan memang jam gila Daripada tempat makan tadi Nak sampai ke sini lebih kurang dalam sejam jugalah eh Macet Jom aku bawa korang tengok uh, bagaimanakah rupa rumah Airbnb yang aku dah book ni Apartment satu bilik okay. Ini bilik tidur Ini bilik air Lepas tu sini ada ruang tamu Ada... 
kitchen dia bagi sekali dengan uh, washing machine ada microwave ada kitchen cabinet ada peti ais ada rice cooker aircon ada tak aircon ini penting dia bagi sekali dengan TV sofa wah nice sofa colour hitam jom kita tengok kat bahagian luar ada apa yeah. wah Look at that view Kuasa okey dah view macam ni kan Tapi masa aku sampai-sampai dekat airport uh, Jakarta tadi Masa nak landing tu aku nampak Agak berjerebu sikit lah Membataskan sikit lah Penglihatan ataupun pemandangan dekat sini Tapi overall aku rasa Dari segi pemandangan dia Okey dah ni Untuk 3 malam kau korang nak tahu tak Berapa harga aku book Airbnb ni Jom aku cerita Okey, Airbnb ni untuk 3 malam aku dapat harga dalam RM336. Memang sangat-sangat murah dari segi kelengkapan yang dia orang bagi dan juga keselesaan tempat pada aku memang sangat-sangat berbaloi lah dengan harga RM336 tu. Aku pun tak expect untuk berbelanja lebih untuk tempat tinggal sebabnya aku mungkin tak akan menghabiskan banyak masa dekat rumah ataupun tempat penginapan. Oh, jap. Ah, kau orang belum tengok toilet dah. Jom aku tunjuk. Okey, ini toilet dia. Wow. Wow, wow. Okey, toilet dia not bad. Bersih juga. Boleh tahan. Okey, kebersihan toilet dia boleh lah, boleh lah. Walaupun ada macam lumut-lumut sikit tu, tapi acceptable lah. Okey lah. Okey, okey, okey. Ok, uh, masalah untuk Airbnb yang aku dah book ni Once aku masuk dekat dalam ni tadi Aku ada bau benda yang kurang menyenangkan eh. Bau macam bau benda lama Bau bau hapak okay. Walaupun aku rasa dia ada bagi ha, Dekat atas tu dia ada bagi uh, pewangi Tapi pada aku tak tak cukup lah Inilah tempat penginapan aku selama 4 hari di Jakarta Overall, ok je tempat penginapan aku ni Selesa lah juga So, aku rasa sampai sini je untuk Jakarta Part 1 Tunggu sambungan di part 2 dan ini adalah total expenses aku sepanjang hari pertama. Kerengga sekarang dah ada travel pack sesuai untuk dibawa semasa travel dan juga sesuai untuk sesiapa yang nak cuba selama satu minggu dahulu. Padu beb.